辣,辣多肉酱米线啊，八子肉盖饭上才是灵魂。今天的第一顿饭，把子肉。我心心念念的凤霞没有开门，本来想来吃老魁山米线，休息一天。这是连着吃了两顿闭门羹吗？十一点半，他真的没有开。白都来了，不能饿着走啊。我们就近选了另一家吃吧。这啥呀？这是，这是茄子，来一份茄子，两块把子肉。那个豆豆角来一个，花干来一个，香肠帮我来一个吧。好嘞，谢谢。好的，姐姐姐在卷黄花。啊，八子肉，油豆皮儿，好尝一根。花干，这个茄子太诱人了。八子肉，盖饭上才是灵魂。这个牙签要先除掉，因为它如果不插着，就碎了。你看看，嗯。嗯，这家吃的味道又不一样了。首先它也是很软烂，但是它有一种酱香味在里面，糊在了肉上。然后这家的颜色也是稍微的偏深一点，黑一点。然后这个老板说丸子好吃，中间还能看到丸子的汤汁。这丸子是要跟饭一起搭，它的味儿会比把子肉更重，里头能看到那个大肉丁儿。油豆皮嗯，肉香油肉和味，这个香肠像甜肠。像粗的广式甜肠，我喜欢这个豆角干，这炖的特别辣乎。嗯，超市你快尝尝，他家酱香味特别重，还真的是每家的把子肉味道都不一样。下面进入扣饭环节，这盘茄子实在是太吸引人了，炸过的茄子还浸透了酱汤的颜色，切成了这种长条。这就不像我们吃的那个风味茄子是糖醋麻辣的，它是酱汁回甜口。那吃，保留了一点茄子本身那种水润，加有点脆的感觉。这个颜色是真的好看。嗯，其实就是在徐州，这种把子肉馆特别特别特别特别多。你们也可以用你们明亮的眼睛去找一找，发现美好生活。我们现在走在黄河故道旁边，然后要去吃一家，好像是二十四小时都开着的米线。哇哦，富国街这边晚上巨多小摊儿，你看，全是小摊儿，一溜全都是，全都是，全都是二中烤肉筋。炸串好吃吗？到时吃米线，我要加多多的肉酱，还有辣椒。你们看啊，就福顺路这条路全是吃的。来个饼，六饼一串六串一饼。啊，哦，六串一饼。<笑>六饼一串有点撑。烧烤店搬到马路边的感觉。哇，好大的烙馍。哦，是这么卷的呀！哦
，瞅人家卷的多好，咱俩在烤串店卷那什么玩意儿，对面就是我要吃的米线啦，人都坐满了，点了一份双倍肉酱米线，给他加肉酱，哎，你好，你干嘛呀？一会儿不要。来感受一下我的多辣多肉酱米线啊！这个红汤，这个肉酱，哎呀，我的妈呀！这个米线太烫，我先把我那个六饼一串吃。你看人卷的多规整啊！你来咬一口，这你能吃？你不吃了？小刘要吃甜品。嗯，它这个饼和我在吃烤串那饼不一样，它特软和，这就更像春饼了，特别好吃。这个就是肉筋，有肉，然后中间有肥肉，烧烤料。但是它这个料的味道还没有完全盖住肉的味道，就一个很平衡的比例。好吃。嗯。人这底儿都不漏。嗯哼，我要尝一口肉酱。哇哦，你确定不来尝一口？你再尝尝辣不辣？好吃，肉酱好吃。好筋道啊！它这质感都有点像冷面。哦，就是筋道的米线，加上疯狂的肉酱和疯狂的辣椒，还有一些小菜。哦，亚马尝一口肉酱。事实证明，辣椒油搁多了还是会呛。你看这个肉酱。是你能看到它的肥肉丁的，巨香。哇，啊，爽！哎呀，我现在已经浑身冒汗。你们看，真的米线吃完了，就底下的就这些肉渣啊，一定要好好挑一挑。嗯。这样值得来吃吃。徐州的米线确实还挺特别的，跟我之前吃什么云南米线呀、小锅米线呀、罐罐米线呀、这个米线那个米线都不是太一样。今天我们要回去休息了，明天想起床吃早点呢。拜拜。叫黄河市场，这边全是吃的。三杯肉酱米线啊，肉河马湖，那这透油的底儿真特好看。我们现在在徐州十三中事业巷附近吃早点，然后要个肉盒，谢谢。都走过来了，被肉盒吸引回去了。肉盒马湖中间能看到它粉条馅儿的，又到了一种深入居民区的感觉。这边有一排看起来很好吃的店耶，正大路附近。前面这排看起来也很好吃，这排都是卖吃的的哟。这儿也有塔烙馍，锅记老窝肉火烧，这个我要吃。这家包子是不是很有名？您好，在吃在吃，在这吃。卖娘，谢谢，好嘞。最喜欢看人包包子这种壮观的景象了。哇，肉盒嘛，呜、嗯，趁着它还没有凉之前掰一下。哇、哦，这个面好有韧劲，粉条馅儿的，肉汤馅儿的粉条。饼很有韧劲，然后像炸了嘛，外皮金黄，中间还是白色的，很酥很韧，微微的发面，嗯，很有肉
肉肉，然后这个横香包子，它的荤馅、素馅全都是扣油的。看看这馅儿，反光，哇，面很有弹性，你看着它有点软塌塌的。鱼饺真的是爆开的汁儿，三块五四个，而且透油的底儿真好看。然后这个素的长得像蒸饺，荠菜豆腐粉条馅儿，嗯，荠菜味儿特别重。两块五的辣汤，哇！这家的黑胡椒味是我这一天喝过最冲的黑胡椒。徐主任真的很喜欢喝它，几乎每家早点摊都喝它。哇，这个黑胡椒味太刺激了！哇，好吃！包子隔壁就是肉活呀、啊。哇哇哇！这么多肉啊！它是先在锅里煎，然后搁炉子里烤，烤熟了之后再给拿出来的。要的猪肉全套，里面加了鸡蛋、火腿肠和辣条。大家感受一下，巨多肉，很撑。哦，中间都是熟肉。哇，哇，哇，好看！这个是一咬嘎嘣脆，就这个皮脆的像排叉一样。然后这个叫蛙鱼儿。冰凉酸甜辣焖子，就是淀粉坨坨，就跟煎那个焖子煮熟了似的。哇，这个肉黄的真的是惊呆我的那种心。除了等的时间有点长，几乎没有任何缺点。你就看那个大姐使劲往里扔肉馅的那个大把，确实香。<笑>所以谁能告诉我这个玩意不会是胡萝卜吧？但我觉得吃的是甜的，还有点酸。再来吃一家米线，标准份十元小份米线。加双份肉酱，一共十六元。加入第一份肉酱，他加入第一份干嘛？全加了。主打<笑>一个肉酱自由啊！感受这个三杯肉酱米线啊！这家米线感觉不是那么筋道，它是有点脆的，就是你特别容易把它咬断。呜、哦，这个辣椒我让它多放了点儿，但是辣度并没有很高，感觉更像就是西北那种油辣子的辣度。肉酱太迷人了。我想知道有没有人小时候是这么吃面条的呀？就没有这么烫了。哇，你看汤底的肉酱，哇，我个人觉得这家没有一点调味。它的肉稍微有点脆，然后香味也稍欠了一点点。
。我听好多本地人说呀，做一品飘香因为分店比较多，所以水平参差不齐。然后你们要去的话呢，就去我们去的那家富国街总店，而且它是二十四小时的，你什么时候去吃都行，双倍肉价，你会得到快乐的。行，那今天就到这儿了，拜拜。哇，徐州的早餐不用早起，但是一吃就吃到了中午呢。来徐州怎么能不吃羊肉不喝羊汤呢？哇！嗯、徐州叫什么 ？K 羊肉是不是？我们今天找到了山边上的这家九里羊汤馆，还点了羊肠、羊拐、煎羊血，还有特色槐花饼。这俩女的可真能吃。<笑>他这儿有院子，然后我们坐在了院子里，啊、哦，好好玩。我先趁热来个羊拐，别乐嘟嘟的。哇，这个好吃啊！红烧的酱味特别浓，然后炖的特别化，我感觉它已经把胶质炖进这个汤里了。哦，羊拐真的，羊身上一个特别美丽的部位，它就是一点点肉跟全是胶质。哦，还有蘸那个。而且中间还有羊胡须，哇！哇，轻轻一掰的头骨，很浓的红烧，然后加一点辣，烧酱口，咸倒不是特别咸，骨髓，小羊腿，这个是清炖的，然后。搭配了两个料，这个是烧烤料，还搭配了辣椒油。哇，嫩吗？嫩，感觉你咬一个，嘚儿就嘚儿就下来了。反光啊！嗯，油的也不知道是油还是肉汁儿。哇，这是真嫩啊！哇！就虽然说五十八一个，可能稍微贵了点儿，但主要还是一口经验。其实，在我的印象中，也就是我国西北，可能西北内蒙，然后。吃羊肉吃的比较多一些，我没想到徐州真的，惊艳我啊，惊艳我！蘸上一点辣油，哇，真香！羊腿是真香。如果你不蘸料的话，吃的就是羊肉本味儿，就感觉就是拿羊肉汤煮的羊腿清炖的羊腿，蘸上料又是别样美味。没了，这个小碗羊肉汤，汤也不少，肉也不少，都是这种大片儿的。再加一点羊油、辣椒，汤很浓，不咸，就是那种很浓郁的。羊肉香气和油香味，羊肉炒羊肠、干煸羊血两个做法，然后这个羊肠配了一点烙馍，这羊肠真肥是啊，油光锃亮的，我一卷，哎，谢谢，我八台点的，好嘞，羊汤可以续热的哟，哇、哦。巨浓烈的羊肉跟羊肠和羊油的香气，用肠油，哇，又油又香的感觉。再来卷一张，哇，哇，其实调味没有很复杂，就葱姜蒜辣椒花椒加椒椒。
看，真香啊！内脏确实真香啊！温馨提醒，我吃东西带有强烈的个人色彩，如果不能吃油腻的小朋友们就慎点这道菜了。这个是干煸羊血，很大片可以看到，就是有一点煸的黑不溜秋的那个。羊血的它的质感不像鸭血那么滑嫩，然后也不像猪血可能会有点涩，它属于一个嫩中有一点软弹。你说涩吧，也稍微有那么一点点，中间也有一点点气泡。反正我吃羊汤里面有的时候可以单加。羊血的时候我还挺喜欢的啊！我吸了热羊汤，这羊油辣椒化开之后就香了哈。太咸了，槐花饼就是槐花，像槐花塌子。嗯，啊，爽，终于吃上徐州的羊了。之前扶羊节的时候，他们好多人说推荐我来，那时候实在是太热了。我又是一个特别怕热的人，所以现在秋高气爽的来吃羊肉也不错哈。那个羊肠，哦。它这个还用了两种不同的焦炒，然后炒的时候还喷了一点醋，吃起来微酸，就不会觉得那么腻了。但我觉得它如果是干煸的，可能我猜它会更好吃。羊拐筋、小羊腿、羊汤这三个，我是特别建议你们来尝尝。我觉得做的这三个是特别的棒。嗯、哦，羊哈巴，天津叫法，我们叫羊拐筋。这个部位真的是太美妙了，而且它的酱汁可以把它裹得满满的。嗯。徐州我还其实还收藏了有那么四五家羊肉馆吧，徐州做羊肉确实还挺多的。然后这家店呢，我是看它在山边上，然后有院子，所以来的。不过相对来讲，这家整体的价格可能会比其他普通的那种街边的羊肉馆稍微贵了一丢丢，但是味道确实是还不错的，所以大家就自己思量吧。还有哪家推荐的，可以评论区留言供大家参考。那今天就到这儿了，拜拜。吃完了，一共是二百六。今天带你们来感受一下徐州的早餐，吃什么？先来吃个丰县烧饼加羊盘肠，它是这种手摁的现烤的饼，搁在炉子里面，然后这一锅都是羊盘肠，还有羊肚肉。哇，肉量拉满，这是孜然，辣椒，辣椒来点。嗯，来点汤，让它融化一点。哇塞，现出锅的烧饼还在冒热气儿。哇哦，哦，谢谢。这是一个价值三十多元的丰县羊盘肠加饼，这一个巨沉啊，然后满满的芝麻，满满的羊盘肠。我觉得这一个都有半斤多了。羊盘肠前面就一个早餐连锁，正好跟这儿可以坐一会儿。我们点了煎包、蒸包和辣汤，然后我先趁热尝尝这个羊盘肠烧饼。嗯，这个饼还是脆的，有点韧劲，中间放了足量的烧烤料。哇、嗯，感受一下这个料，它是炖的羊肠，撒上烧烤调料。哇，这个太好吃了！那个羊肠也不腻，因为它的油脂已经被烧饼吸收了，简直就是要掉出来了。
嗯，这羊肠会特别的细。太好吃了，真的太好吃了！徐州的第一顿早餐卷的有点横啊，吃不完的羊肠。<笑>然后来尝尝煎包和蒸包，因为馅儿不全了，随意选了猪肉的和豆腐的。煎包好吃。底部很柔韧，但是它的面很有弹性。这个老虎好像是个连锁，现在是九点左右，就不是很全了。大家如果想吃全一点，还是要早点起。然后鸡蛋冲辣汤，颜色是那种灰不筋的，有黑胡椒颗粒。我怎么吃出了一股肉汤味儿呢？<笑>然后还有那个飞的鸡蛋面面，尝个蒸包。嗯嗯，素的好吃。其实不一样，它这个蒸包是看起来像是烫面的，还有煎包是发面的。这个吃的就是那种蒸饺的感觉。面有嚼劲儿，紧实，筋道。牛肉的就是发面蓬松。不过我个人还是更想吃煎包，<笑>我喜欢油润的东西。哇，家长来一碗辣汤，太幸福了。哦，然后再吃一个油馍，这是一个油馍灌鸡蛋，热粥油馍灌鸡蛋，它这个是把油条里面灌鸡蛋，长条版的鸡蛋馍子。哦，哇、哦，嗯嗯嗯嗯，这个好吃。灌完鸡蛋之后，外皮是酥脆的。然后中间有蛋液的地方就是嫩软的，需要一碗。这油条很蓬松、啊，好吃，很酥脆。然后这个是热粥，我怎么看它都不像粥。有豆腐。有我家鸡蛋呢。糊糊的感觉，然后有股糊锅底味儿，挺迷的一个味道。在这家门口，你可以亲眼看到，他是怎么把鸡蛋灌进油条的，感觉像一个艺术品。然后这个热粥，反正挺迷的一个味道，像豆浆糊糊，有点糊锅底味儿，还有点像勾芡的豆浆，这个好吃。可以来吃，今天是三家店全在一条街上，你们可以一块来吃。然后这家也有辣汤，啊，热粥我还推荐你们尝试一下。这其实是我以前没有吃过的味道。徐州的早餐比较友好，它不会特别早的收摊。现在九点半，依旧吃得上。对了，我再多唠叨一句，内脏爱好者一定要尝尝，凤线烧饼加羊肝肠。嗯。嗯，巨大口味的满足。不喜欢吃内脏的话，也建议你们能尝尝这个饼皮儿，又咸又甜，又香又软又酥又韧。这种大小的羊肠夹馍，我相信没有人抵得住啊！陈家老味塔馍、塔馍、胆馍，仨饼俩蛋。在那，在那个。<笑>我们要的是三饼俩蛋，然后它是三个烙馍，两个鸡蛋，然后中间再给你耍酱，然后给你摞起来，然后给你杵开，然后再立起来的。哇，好烫，好烫，好烫，好烫，好像煎饼。哇！
我吃那个砂石不就受不了了？它那个烙馍就特别薄，你煎完之后它就会特别脆。贴着鸡蛋的那一边就是软的。啊，好酥啊！嗯。哦，太好听了，这个声。来徐州的是疯狂吃老馍，真香这个。啊，来尝一下这个面筋汤。其实也是那个辣汤。哦，面筋。是有面筋的，太喜欢黑胡椒的味道了。这个烙馍煎完了，真的有一种薄脆的感觉。你看看，这是没有粘鸡蛋的那个膜。老膜渣不要浪费。哇，真的巨脆，我买回家。自己烤一烤当排叉吃。哦，这个黑胡椒的味儿真的是越喝越上头啊！所以徐州的小朋友们，你们每天早点都吃什么呀